Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial PIP Renta 2015. En esta oportunidad abordaremos el módulo Certificados y Declaraciones Juradas. Para abrir la aplicación debemos ubicar dentro de los iconos que tiene IP Renta 2015 el que dice HR Certificados y dar doble clic sobre él. Al hacerlo se va a abrir la aplicación HR Certificados, la que nos sirve para hacer tanto la declaración jurada como la generación de los certificados en caso de tener que entregar estos documentos a las personas que lo soliciten. Una vez que el sistema se abre, aparece la interfaz principal del módulo certificados. Una vez abierta la aplicación, debemos seleccionar un contribuyente y una declaración jurada cualquiera para que se nos activen los menús que están en la parte superior. El menú contribuyente permite abrir otra empresa. Si quisiéramos seleccionar otra empresa, me permite ver las propiedades de la del contribuyente, sus datos, etc. Eh, también me permite... Reparar base de datos si es que estuviera inconsistente. El menú certificados me va a permitir numerar los certificados, me va a permitir imprimirlos y verlos eh, una vez que estén impresos, sobre todo en HTML. En el menú de declaración vamos a generar el envío, vamos a empaquetarlo y podemos imprimir un respaldo de los envíos antes de mandarlo al servicio. El menú Información Online es el mismo menú que aparece en todas las otras eh, aplicaciones. La primera opción permite revisar la versión del producto. Para eso hay que estar conectado a Internet. Ahí me dice que yo tengo la última. Luego me permite ir al sitio de actualización del producto. No lo vamos a hacer, pero él me llevaría a la página web del, del, de Hiperrenta para bajar la actualización y la Última, me permite cargar los parámetros en forma online, en forma automática. Ok. Se han actualizado los parámetros, me dice ok. En el menú opciones, puedo ver los parámetros, revisarlos. Que estén correctos. Sobre todo los del 2014, que es lo que vamos a hacer ahora. Lo que carga el sistema es el índice del IPC. La UF. Y lo demás, el sistema lo... Eh, lo determina en forma automática partiendo de los dos primeros, que es la UTM, los factores de actualización, la variación del IPC y acá la tabla de color complementario que nosotros se la mostramos. También acá me permite cargar la firma digital e imprimirla de los certificados. Y en el menú configuración regional, al igual que el otro módulo, yo puedo determinar con qué configuración regional voy a trabajar, si con la tradicional que se usa en Chile o la americana. Una vez que tengo datos cargados en una declaración jurada, por ejemplo, acá tengo datos en sueldos, yo puedo ir al menú certificados, numerar, para poner el número de los certificados. Aquí le ponemos completar. Y ahí me pone los números de los certificados. Le pongo cerrar. Luego me voy a certificado, imprimirlos. Vamos a presionar acá. Y acá solamente lo voy a poner generar en HTML. Lo voy a aceptar. Y luego me voy a certificado. Ver certificado. Aquí lo tenemos. Voy a elegir el de sueldo, que es el que acabo de generar. Y voy a elegir cualquiera de estos ¿cierto? señores. Ahí vamos. En HTML de lo que sería su certificado de sueldos este es, y este es un como al ser un archivo HTML usted lo puede mandar por correo cierto a algún a alguna persona si se lo solicita luego tengo que en el caso de sueldo tengo que ir a totales complementarios y completar estos casillas que aparecen acá acá usted va a poner el impuesto que se puede determinar por rentas accesorias pagadas entre enero y abril del 2015. Acá el impuesto eh, por rentas pagadas durante el año, que usted lo puede obtener pinchando el valor sugerido. 
y también la renta imponible actualizada, actualizada mes a mes por el factor al 31 de diciembre del 2014. Una vez que tiene estos datos, usted va a declaración, generar envío al servicio, ¿cierto? Acá, le pone generar archivo, contestamos que sí a esa pregunta, y acá voy a iniciar proceso, y ¿Sí? cierro. Luego, puedo cambiarme de declaración jurada si quiero, a honorarios, acá también yo tengo datos cargados, me voy a certificado numeral, que lo primero que debo hacer, completo la numeración. Me voy a certificado de declaración, generar envío, damos archivo, iniciamos el proceso. De esta forma usted puede generar eh, y poner número de certificado, imprimirlo y también generar la declaración jurada. Para mandarla al servicio, usted tiene que mandarla comprimida. Por lo tanto, tiene que ir al menú de declaración, empaquetar envío. Comprimido significa enviar un archivo eh, zip al servicio. Debe mandar un archivo comprimido o un archivo zip. Eso significa empaquetar el envío en el caso nuestro. Acá, para hacerlo, nosotros tenemos esta interfaz donde tenemos los envíos que acabamos de generar, el de honorario y el de sueldos. Los pasamos para el lado izquierdo. Y ponemos empaquetar archivos. Ahí ya tengo un empaque listo. Y este empaque queda guardado en, en el caso de mi computadora, en el disco C. Dentro de la carpeta HR, envío al servicio. 2015 certificados. En esa dirección usted debe buscar el archivo zip. Que va a tener el root de la empresa, punto zip. Y transmitirlo al servicio de impuestos internos mediante su página. Recuerde que ahí debe seleccionar declaración jurada y declarar mediante software. Una vez que ya lo envió, usted pone aquí la fecha de envío. Y el número de atención. Al poner la fecha de envío, el sistema le va a preguntar si está seguro que lo mandó. Usted le pone que sí. Y le pone el número de atención que va a entregar el servicio en su certificado solemne. Con eso concluimos el proceso de generación de envíos, emisión de certificados, etc. En un Próximo video tutorial, veremos cómo cargar la información eh, en forma masiva a través del importador de datos.